rồi hôm nay chúng ta sẽ hôm trước là do là cái phần hệ phương trình thì thấy các bạn đã học xong hết rồi cho nên là nếu phần đó các bạn chưa kỹ thì tới dịp lần sau chúng ta sẽ ôn lại nha thì do các bạn đã học tới cái phần này thì thầy sẽ ôn ngay cái phần đầu chương để chúng ta nắm rõ cho nè thì trong chương 4 này chúng ta sẽ cái phần đầu tiên là chúng ta cần phải nắm được về cái hàm số bậc 2 cái hàm số là y bình à, a bình phương nha thứ nhất là chúng ta <cười> là nhắc lại sơ lược về cái cái hàm số bậc hai đúng không nào thì đó là một cái hàm số mà có dạng là gì nè là y bằng a x bình phương ở trong đó là cái a này phải là một số khác không đó là a phải khác không cái điều kiện đó là a phải khác không nha đó. và cái tính chất chúng ta cần nắm nè À, thứ nhất là cái hàm số này là xác định với mọi cái giá trị x tức là x ra là tùy ý tức là x thuộc r đó, tức là ứng với một giá trị x đó, thì chúng ta sẽ có một cái giá trị y tương ứng và chúng ta cần nhớ là chúng ta phải so sánh được là cái hàm số bậc hai này là nó khác với cái hàm số gì đó nè hàm số bậc nhất mà chúng ta đã học Đối với cái hàm số bậc 2 thì nó là một cái hàm mà nó có dáng của nó là một cái parabol. Được chưa? Cái parabol. Còn đối với hàm số bậc nhất thì nó là gì? Nó là một cái đường thẳng. Được chưa? Thì hình dáng của đồ thị là y bằng gì đây? Y bằng ax. Ở đây á thì là cái bề lõm nó hướng lên là khi là a nó lớn không còn trường hợp mà gì nào bề lõm nó hướng xuống tức là khi a nó biết hơn không đó và chúng ta so sánh đối với cái hàm bậc nhất là hàm số là y bằng gì nào cái chỗ này nè chúng ta còn còn phải nắm đúng không nào là về cái tính đồng biến và nghịch biến đối với hàm số bậc nhất á, một nó đồng biến trên gì trên tập n r luôn được chưa nào tức là một á, là nó đồng biến à, trên cái tập xác định hai là nó nghịch biến trên toàn tập xác định được chưa đó trong hộp này là hàm đồng biến là nó thói cái dáng đô thị là nó đi lên à, từ trái sang phải theo cái thanh xét còn đối với đô thị gì hàm nghịch biến là nó đi xuống theo cái cái, cái thanh huyền được chưa nào đó thì đây là cái dạng đường thẳng nhưng mà đối với hàm bậc 2 là cái dạng là y bằng ấy bình phương à, thứ nhất là chúng ta nhận định nó là luôn luôn nó đi qua góc tọa độ cho luôn luôn đi qua góc tọa độ o này đó. và nó gì đô thị của nó là gì nó nhận trục cô y làm trục cô xứng được chưa cho nên nó có một nhánh là gì trong hộp a lớn hơn không thì thói là một nhánh nó đi xuống này đó là cái nhánh này là đi xuống có nghĩa là nó đi xuống theo thanh huyền có nghĩa là nhánh bên này là nghịch biến được chưa còn cái nhánh bên phải trục ôi này nè nhánh đi lên tức là cái hàm số nó đồng biến đúng không như vậy chúng ta có được cái định lý chỗ này nè cái tính chất chỗ này nè nếu a lớn không thì hàm số nghịch biến khi x biến không tức là bên trái này nè là những cái điểm mà nằm bên trái ôi tức là hành độ nó biến không đúng không nó chiếu xuống là nó chỉ như đây các bạn chiếu xuống ra là x nó âm luôn nè còn các bạn chiếu từ những cái nhánh nằm phải để chiếu xuống là x nó dương đúng không cái này là chúng ta hiểu rồi còn đối với đô thị là <cười> là gì ra nè là y bằng ấy bình phương mà khi mà a biết không tức là nó là một cái nó giống như là một cái lòng chảo ấp ngược ấy. cái nào à, giống như là cái đỉnh núi cho ấp ngược xuống à, thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái nhánh bên nó gồm cũng hai nhánh thì cái nhánh bên trái quay tức là là gì đây là nó đồng biến là khi gì ứng chỗ này là x bé hơn không đúng không còn bên này là x gì đây x lớn không thì nó đi xuống là nó nghịch biến ở chỗ này là nghịch biến còn bên này là đồng biến đúng không tương tự bên này là gì nghịch biến à, các bạn nhận dạng được cái nhưng vào đô thị chúng ta sẽ biết được cái nhánh nào là đồng biến nghịch biến được chưa nào đó chưa 
À, đó là nhận dạng nhanh nữa còn chúng ta hiểu là cái khái niệm đồng biến nghịch biến là chúng ta hiểu là khi x tăng thì y tăng thì gọi là đồng biến còn khi mà x tăng mà y giảm tức là nghịch biến thì cái này chúng ta hiểu được cho nên đó là cái tính chất mà chúng ta cần phải nắm và cái điểm đặc biệt nữa là gì khi a lớn không này là chúng ta thoáng là cái cái điểm mà tọa độ là không không này này thì gọi là cái điểm thấp nhất đúng không như vậy trong hộp này là đối với dạng đồ thị là y bằng a bình phương mà a lớn hơn không thì cái hàm số nó đạt giá trị nhỏ nhất là vậy y minh là chính là bằng gì nào à, chính là bằng không tức là cái điểm này là nó thấp nhất đúng không là cái y minh này bằng không đó còn trong hộp này là gì trường hợp là nó đi lên thế này rõ ràng cái điểm là điểm cao nhất cho nên là cái ứng này là chính là y max trong hộp này là y bằng gì a bình phương mà ra là a nó biết hơn không á thì cái hàm số này nó nó có giá trị lớn nhất là bằng không à, các bạn lưu ý chỗ này nha được chưa rồi chưa nào thì cái này chúng ta cũng hiểu từ cái um, cái tích chất thôi mà đúng chưa nào đúng không vì nó là cái hệ số dương mà nhân với bình phương một số thì cái này luôn luôn lớn hơn bằng không đúng không còn cái khi mà cái e là âm thì rõ ràng cái này luôn luôn bé hơn bằng không giờ dấu bằng chỉ ra là cái x bằng không đó như vậy cái đỉnh này, này gọi là đỉnh của parabol được chưa đó. cái đỉnh carbon thì có hai trường hợp một là nó điểm thấp nhất hai là nó đỉnh cao nhất đó. thì các bạn nhớ đó. nhắc lại đó là cái đồ thị này là luôn luôn đi qua góc tọa độ Được chưa và nó cái tính đồng biến nghịch biến của nó là gì là nó không phải là nó đồng biến trên gì đấy trên tập r đâu mà nó có nó đồng biến trên một khoảng nào đó tức là nó gồm có hai nhánh nhánh này đồng biến thì nhánh kia nghịch biến và ngược lại cho nè đó chúng ta hiểu nôm na như vậy cho nè còn nhận xét thì chúng ta biết rồi khi a lớn không thì à, x bình phương nó cũng lớn không thì y là lớn không với mọi x khác không nhớ nha được chưa nè thì cái này là tính chất thôi được chưa cái chỗ này là giá trị lớn nhất thì các bạn học rồi đó nhất là sơ qua đó về cái à, cái điểm đó là các bạn lưu ý nha Bây giờ chúng ta sẽ qua cái dạng bài tập đó là bài toán là tính cái giá trị biểu thức thì cái phần này là cái bài cơ bản được chưa? Ở đây là cái bài 1 là tính giá trị biểu thức được chưa nào? Thì để tính giá trị à, của một cái biểu thức fx đúng không? Tại cái giá trị x euro người ta ký hiệu là gì nào? Ví dụ người ta nói là ghi thế này là chúng ta hiểu không nào? Là f Khi người ta ghi thế này, x0 thì chúng ta hiểu là gì? Tức là giá trị của hàm số, đúng không? Giá trị của gì đây? Của hàm số y bằng fx tại tại x là bằng x0. Có nghĩa là bây giờ hiểu đơn giản là các bạn gì? À, thay cái giá trị x bằng x0 vào cái, vào cái phương trình hàm số. Có nghĩa là chỗ nào có con x bây giờ thay bằng x0. Thì lúc này có nghĩa là đối với phương trình bậc 2 thì có là y bằng gì đó nè y bằng um, y bằng a x bình phương ở đây là a khác không như vậy suy ra là ở đây là với cái hàm số này là phụ thuộc vào bằng x cho nên là ghi là kiểu hàm số là thì cái này có nghĩa là y à, x không cái này là bằng gì bằng f x không đúng không thì các bạn thay chỗ nào còn x thay vô thì chính là bằng gì a a x đó đó là ví dụ thế này đúng không chúng ta có cái hàm số là gì đây à, cái này giải nhanh thôi chứ thầy không có đi chi tiết nhiều ví dụ như ta cho cái hàm số à, là y bằng à, 3 x bình phương à, biểu cứ vào là tính chẳng hạn à, tính cái y này tại là à, 1 phần ba và y này là bằng 4 chẳng hạn bằng trừ 4 đi thì các bạn thay vào thôi đúng không như vậy thì ta có gì nè chúng ta làm nhanh thôi đúng không các bạn thay vô thôi thì y à, giá trị của hàm số ta đọc là giá trị hàm số tại x bằng 1 phần 3 thì cái này bằng gì thay vô vào cái công thức này là 3 x bây giờ nó bằng 1 phần 3 sẽ thành là gì một bằng 3 bình phương 
thì cái này là 3 nhân cho 1 phần 9 thì các bạn rút gọn đi là bạn 1 phần 3 yeah. tương tự như vậy thì cái y này bằng gì nè bằng trừ 4 thì cái này chính là bằng gì 3 mà các bạn nhân cho bao nhiêu nào kích không ra là à, trừ 4 như vậy chúng ta thay vô cho nó thì cái này chính là bằng 3 này nhân cho 16 này thì cái này là chính là bằng à, 48 đó. đó là cách chúng ta tính nhanh cho những dạng này đơn giản nhất rồi nha chúng ta phải biết bây giờ có bài tập này được chưa bài tập là bài tập số 1 được chưa nào rồi các bạn nhìn thấy rõ không? do thời tiết cái màn hình cho nên là nó hơi mờ đó bây giờ cho cái hàm số này yêu cầu là hãy trong các điểm này là a b c à, điểm nào là thuộc đồ thị c và điểm nào là không thuộc đó thì bây giờ cách chúng ta làm là sao nào à, thì chúng ta nhớ lại thì à, bây giờ chúng ta sẽ có cái hàm số này đúng không có nghĩa là đối với dạng toán này cũng đơn giản thôi bây giờ chúng ta có cái hàm số là y là bằng f gì đây x là bằng trừ một phần hai y bình cha bây giờ rõ ràng chúng ta có cái điểm a thì bây giờ các bạn gì thay cái cái gì đây thay cái, cái có hành độ điểm a vào gì đây vào cái vế phải đúng không à, vào cái vế phải của cái phương trình hàm số và chúng ta tính ra nếu như mà nó đúng bằng cái tung độ của cái điểm này đúng không điểm a thì rõ ràng cái điểm a thuộc đồ thị chưa? thì có nghĩa là đối với dạng toán này chúng ta gì thay gì đó nè à, như vậy chúng ta có cái điểm gì nè À, giả sử cái điểm M có tổ độ là x0 và y0 đúng không nào? Là thuộc cái này à, Thuộc cái đồ thị hàm số Là y bằng gì fx Là bằng a à, Khi và chỉ khi gì nè Khi và chỉ khi chúng ta thay vô Tức là chúng ta có là a, a x0 Thì cái này nó phải bằng gì Bằng y0 cho nào. thì bằng thay vô thôi còn nếu mà à, nó không bằng thì nó sẽ là không thuộc thì bây giờ chúng ta tính thôi nè bây giờ tính cái giá trị gọi là f đó. bây giờ ta có gì với các bạn trình bày thôi thì ta có đó là gì mà tính là à, f của Thiết A có nghĩa là thay cái tọ độ Hoàn độ điểm A vào thì cái này chính là bằng bao nhiêu nặng Thì chỉ này bằng F F2 đúng không Thì các bạn thay vô coi là bằng bao nhiêu đây à, Trừ 1 phần 2 này à, Nhân cho bao nhiêu nè à, Các bạn làm đã được coi kết luận coi nè Cái câu này cũng đơn giản thôi à, Các bạn làm nhanh nhé Và comment vào cái khuôn chat luôn nè Rồi các bạn có rõ không nè? À như vậy thì các bạn tính ra là cái chỗ này là bằng à, 2. Đúng không? Thay vô nè. Thì cái này là bằng 4. Mà chia cho trừ 2 là bằng gì? Bằng trừ 2 đúng không? Mà trừ 2 này so sánh với cái này coi. Như vậy cái này là bằng gì? Bằng, à, bằng IA đúng không nè? Yeah. như vậy do đó là gì đây à, do đó là à, cái điểm a được chưa nè là thuộc gì đó nè thuộc cái đồ thị hàm số được chưa à, c được chưa nè đó. Rồi các bạn tính tiếp cái điểm B và điểm C được không? Các bạn thay vào và chúng ta đọc kết quả coi nè.
rồi các bạn trong các bạn xem cái video này các bạn nhìn rõ cái màn hình có nhìn rõ không mấy bạn nha rồi bây giờ đọc kết quả câu b có thuộc đồ thị không nè các bạn thay vô coi nè thì ở đây là thay vô là rõ ràng làm thay thấy mình một vô thì rõ ràng nó khác không đúng không mà rõ ràng là nó khác cái ib như vậy thì b là không thuộc được chưa nào như vậy ta có là gì f fxb này chính là bằng gì f à, f một thì các bạn thay vô thì cái này bằng trừ một phần hai nhân cho một bình phương cái này là bằng à nó khác không đúng không À, vậy là gì và điểm B là gì không thuộc mà cho gọi là cái điểm B cho là không thuộc gì đây không thuộc đồ thị hàm số được chưa C C Rồi đó là tương tự thì các bạn làm câu C luôn nha thì Cái này đơn giản mà đúng không Thì nghĩ là chắc các bạn làm tốt ổn Cái bài 1 này là hai bạn có có ổn không nào Làm được không chúng ta ok để bấm Nếu đồng ý chúng ta sẽ chuyển qua câu bài, bài tiếp theo nha Rồi Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái um, cái bài số 2, đúng không? Cái bài số 2. Tìm cái điểm thuộc đồ thị được chưa nào? À, biết là cái điểm đó là có hành độ thì giờ các bạn thay cái gì? Thay cái hành độ vào cái phương trình hàm số thì chúng ta có các bạn tìm được cái cái tung độ. Như vậy thì rõ ràng cái chúng ta ra được cái điểm có cái hành độ và và tung độ tương ứng thôi được chưa nào như vậy cái điểm này người ta đã cho chúng ta cái gì đây à, ở đây là cái bài số 2 hướng dẫn thôi được chưa nào thì à, các bạn hướng dẫn nhanh nha thì cái bài số 2 này thì nó cũng nằm cái dạng đó thôi người, người ta hỏi khác đi một tí chưa nào? Như vậy là người ta cho chúng ta là cái hành độ cái điểm là cái sử là cái điểm A, A là có hành độ là trừ 2. Bây giờ tìm cái điểm thuộc đồ thị tức là chúng ta phải tìm vậy, tìm cái cái tung độ được chưa? Tung độ của điểm đó. Nhưng mà một điểm thì nó phải gồm để xác định được trong cái mạch phẳng phải có hành độ và và tung độ. Người ta người ta cho hành độ rồi. Thì cái điểm đó thuộc cái đồ thị cho nên rõ ràng là nó phải gì thay vào thì nó sẽ thỏa mãn được cái cái phương trình cái đồ thị hàm số C này và từ đó chúng ta sẽ ghi ra được cái tung độ nha. Đó thì các bạn tìm được thôi. Như vậy bây giờ chúng ta thay vô câu 1 này là chúng ta làm với x bằng gì? bằng trừ 2 thì gì này. À, thì y chúng ta chính là bằng gì 5 này nhân cho trừ hai bình phương này là bằng gì là 20 như vậy từ đó các bạn suy ra là à, cái điểm a là có tọa độ là trừ hai hai mươi rồi đầu tiên là các bạn làm cho chắc chỉ hơn thì bây giờ các bạn gọi điểm a là cái điểm mà có có hành độ x bình trừ hai gọi a là điểm có cái hành độ được chưa nào hành độ x bằng trừ hai thuộc thuộc cái đồ thị gì đây hàm số số c 
đó cái bài 2 là các bạn cũng ổn rồi đúng không nào đó chúng ta lướt nhanh qua nha để chúng ta kịp giờ rồi tiếp theo bài số 3 rồi cái cái bài 2 thì các bạn là gì à, à, bạn đọc tự giải nha cho nào Đó. ở trong quá trình mà cái câu nào mà các bạn không theo kịp thì các bạn cứ inbox để thầy dừng lại thầy giải được cho nó Rồi bài số 3 nè, bây giờ tìm M để cái điểm M này là thuộc đồ thị hàm số thôi. Nhưng mà đó rằng cái điểm mà thuộc đồ thị hàm số thì các bạn nhớ là cái cái tọa độ điểm đó là phải thỏa mãn với phương trình. Được chưa? Phải thỏa mãn với đồ thị hàm số C. Ở đây là cái câu này là... Bỏ câu này đi. Được chưa? Cái gì này mấy nó bị nhầm. Thế nào? À, sorry các bạn nha, cái bài 3 này nó bị lỗi cái chỗ là ta đánh máy nó bị sót cái chỗ này. Nhưng mà nhớ là gì? À, cái điểm đúng không? Cái sự cái điểm M. các bạn nhớ nè cái điểm gì nữa nè à, cái điểm m thì gọi là x m y m là thuộc đồ thị hàm số à, c ở đây là y bằng f x bằng a x bình phương à, khi và chỉ khi gì tức là chúng ta thay vô tức là chúng ta có được là y m này chính là bằng gì đây À, chính là bằng a a x m bình dạ, tức là cái tọa độ chúng ta thay x thay cái hành độ và tung độ vào và tương ứng vào x y thì nó làm cho cái cái phương trình đồ thị hàm số này thỏa mãn tức là dấu bằng xỉ ra Đó, như vậy thì rõ ràng à, chúng ta lập luận thôi tức là trong gồm này sẽ tương đương với gì đây À, trong hộp này sẽ tương đương với gì là y m đây để bài cho rồi nè là 2 m sẽ bằng là a đây là trừ hai nhân cho x m ra là chính là n m bình phương được chưa <cười> Rồi tới đây các bạn gì nào các bạn gì à, đưa nó về giải phương trình này được không Đó, các bạn học rồi nếu như các bạn học giải phương trình bậc hai thì các bạn giải cũng được nhưng mà phương trình này không đến nổi chúng ta phải dùng công thức nghiệm đâu được chưa nào thì cái này bạn chuyển vế qua thì chỗ này là cộng cho 2 m bằng không thì các bạn đưa về phương trình tích là nhanh nhất đúng không nào rồi cái tới các bạn giải ra là m bằng m bằng không và m bằng gì bằng trừ một được chưa Rồi tới đây là các bạn giải chúng ta nhớ câu kết luận được chưa nào? Đó, phải có mở bài, thân bài và và kết bài như thế thì cái bài cái bài làm chúng ta nó mới hoàn chỉnh được, được chưa nào? Vậy được chưa? Với gì đây? Với m bằng không hoặc được chưa nào? Hoặc là m bằng thì thì sao? thì cái điểm điểm m à, thuộc đồ thị hàm số 
C là cho này đó cái bạn có nhìn rõ không bây giờ chữ thầy nó cũng hơi nói chung là không được đẹp cho nè rồi như vậy là bài số 3 là chúng ta là xong nha bây giờ chúng ta chuyển qua câu gì à, câu số bài số 4 cho nè Bài số 4 thì nó cũng dạng nằm trong cái dạng này Được chưa nè à, Cái dạng này là dạng cơ bản mà Các bạn phải làm được đúng không nào Có lẽ người ta cho hay yêu cầu là bài toán đi xác định cái hàm số là Y bình A bình phương Biết rằng cái đồ thị hàm số đó đi qua cái điểm A <cười> Như vậy chúng ta xác định cái hàm số bậc 2 Cũng như là chúng ta đi xác định cái gì cái hệ số A này đúng không? Được chưa? Như vậy đó đây chúng ta chỉ thay vào thôi Như vậy là có là vì gì đó nè Vì đồ thị hàm số Được chưa? Đi qua Điểm gì đây à, Điểm A có tổ độ là 10 30 à, Cho nên nó suy ra gì đó nè nên các bạn suy ra là chúng ta có được là à, thay vô cái x bình 10 và y bình 30 vào cái phương trình này chúng ta sẽ được là a nhân cho 10 bình phương thì cái này là bằng 30 à, như vậy thì các bạn suy ra là a bằng bao nhiêu như vậy suy ra các bạn suy ra là a bằng mỗi nào các bạn tính ra thôi bình thường nè sau khi xác định được a rồi các bạn thay vào lại cái phương trình hàm số chúng ta sẽ tìm được nữa. như vậy a chúng ta sẽ bằng là 30 mà chia cho 10 mũ 2 đúng không à, thì cái này chính là bằng 3 phần phần 10 cho vậy vậy cái cái hàm số bậc 2 cần tìm là gì đấy là y chính là bằng a chính là 3 phần 10 và nhân cho x bình. Rồi bây giờ tiếp tục là chúng ta có là cái bài toán là cái dạng 2 là xét tính đồng biến và nghịch biến của cái hàm số là y bằng a bình phương a khác không. Đó, bây giờ ta nhắc lại trong một hộp này được chưa nào nhắc lại những bài bạn vào sale chúng ta nhớ được chưa nào ở đây là chúng ta nhớ cái đồ thị của nó là một cái parabol tức là một cái đường cong được chưa nào đường cong đường cong trơn được chưa nào mà nó nằm đối xứng với trục oi yeah trong hộp này là trường hợp là cái bề lỗ hướng lên do, và năm hoàn toàn trên trục x đã trường hợp là a nó dương à, ở trong hộp này rõ ràng cái đồ thị chúng ta thấy là sẽ nằm trên trục hành đúng không tức là cái cái điểm thấp nhất đã đã biết rồi này Đó. rồi còn trường hợp thứ hai là a nó nó âm thì rõ ràng các bạn nhớ là a nó âm thì à, có nghĩa là bây giờ thầy sẽ xây cái này lại được chưa nè thầy sẽ xây cái này lại thầy đưa này xuống cho nhanh nhanh cho nè phải cần vẽ nó lâu 
thì trong hộp này là a nó âm đây đó thì bây giờ chúng ta nhìn cái đồ thị này á, về tính đồng biến của nó là chúng ta nhớ là có hai khoảng một khoảng đồng biến và cái, cái tức là có hai nhánh một nhánh là đồng biến một nhánh còn lại là sẽ nghịch biến tức là hai nhánh này cái tính chất đồng biến nó sẽ trái ngược nhau yeah. như vậy nhìn ở đây thì chúng ta thấy là cái nhánh bên trái đây là nghịch biến đi xuống cứ nhớ là nhánh là đi xuống theo thanh huyền là nó nghịch biến còn nhánh là đi lên là đồng biến À, cái nhánh này là đồng biến này, à, cái nhánh này nghịch biến này, đó, đó hai trường hợp. À. thì giờ chúng ta cũng vận dụng vào chỗ này bài toán người ta yêu cầu là gì? chúng ta đi à, đi xét cái cái ví dụ mẫu đúng không? chúng ta đọc trong bài toán nó có rồi, nó có lời giải rồi đó. bây giờ cho cái hàm số, đây thầy chị em, nó luôn, chưa? Vì cái này chúng ta đọc tài liệu, vì có lời giải thì các bạn đọc lại tài liệu thôi. Rồi bây giờ cho hàm số này tìm m để cái hàm số đồng biến với mọi gì đây? Với mọi x lớn không? À, cái hàm số mà đồng biến và với là gì x lớn không thì chúng ta hình hình dung là là cái cái dáng đô thị của nó là rơi vào trường hợp nào ở đây thì chúng ta chỉ nhìn vào đây đúng không? Nhìn lại chỗ này. Đó, ta chỉ cốp nguyên cái này xuống để chúng ta dễ hình dung hơn. À từ đưa chỗ này nha, để các bạn nhìn bao quát hơn này. Để kiếm nhỏ nó lại ha. Đây các bạn nhìn rõ chưa nè đó. Như vậy rõ ràng hàm số đồng biến với mọi x lớn không Thì rõ ràng ở đây này nên nhớ là cái Nhìn vào đồ thị chúng ta phải biết được là cái Những cái điểm Những cái điểm mà có cái Hành độ dương tức là nằm bên Bên phải quê tức là cái như vậy chúng ta nhìn vào đây thì nó chính là ấn với cái cái hình là hình một đúng không cái nhánh này ấn với cái đồ thị là gì đây nhánh này đúng không nào đó. Đó, cái này là bên này là x dương đó, cái này bên này là x âm bên này là x dương và cái bên này là x âm vậy chứ nào đó. như vậy thì à, cái câu một này thì tương ứng với gì đây như vậy này chúng ta dựa vào đây như vậy ta so sánh gì đây như vậy cái hàm số này đồng biến là nó phụ thuộc vào cái hệ số a này cái tính đồng biến nghịch biến của nó là nó phụ thuộc vào cái hệ số a <cười> như vậy rõ ràng hàm số đồng biến với mọi giá trị x lớn không khi vậy thì khi gì đây cái hệ số a này phải gì đây dương đúng không phải dương Đó. như vậy chúng ta sẽ trả lời được chưa Đó. tương tự như thế thì cái hàm số nó đồng biến với mọi x biến không tức là ứng với trường hợp này là khi mà cái a nó âm như vậy chúng ta giải ra đó là cái, à, cái ví dụ một đó đi nhanh qua như vậy thôi không biết là mình nói nhanh như thế thì các bạn rõ không và ở đây chúng ta còn nhớ một cái tính chất là gì nè à, chúng ta nhắc lại về cái hàm số đồng biến đúng không nào Tức là chúng ta nhớ lại về cái theo định nghĩa hàm số đồng biến á. Ở đây ta nhìn vào cái đồ thị đúng không? Thì ta nhớ đi xuống là đằng nghịch biến và đi lên là là đồng biến. Nhưng mà bây giờ chúng ta nếu không có đồ thị thì chúng ta sẽ dựa vào cái định nghĩa đúng không? Đó. Thì ở đây chúng ta cần nhớ là gì? À, cái hàm số đúng không? Ở đây chúng ta có cái định lý. Chúng ta có là ví dụ như ở đây ta có là nếu như là cái... À, cho cái hàm số và cho có tập xác định là D đúng không nào? Đó. Thì nếu như là x1 mà bé hơn x2 mà gì nè? Mà fx1 này nó bé hơn fx2 thì nó có nghĩa là trong hộp này là cái hàm số nó 
nó đồng biến hiển nhiên là cái giá trị x một x hai này phải thuộc tập xác định thế nào và cái hàm số này phải phải xác định trên như vậy đây trên cái tập xác định đó thì lúc này ta có là gì đây nè thì cái hàm số này đó, nó đồng biến ở đây nghĩa là chúng ta hiểu là với mọi gì đó nè với mọi x x một x hai này là phải thuộc gì thuộc cái d tức là thuộc tập xác định của hàm số đó. trong hồ cụ thể này là thuộc Chưa? Đó. Và ngược lại là sao là chúng ta có x1 mà lớn bé hơn x2 mà mà f1 nó lúc này nó lớn hơn đúng không lớn hơn f2 là với mọi gì đây Đó. với mọi là x1 à, x2 thuộc d à, thì lúc này chúng ta kết luận là cái hàm số đồng biến trên gì đây trên cái đoạn đó trên d được chưa này Yeah. còn trong hộp này là gì hàm số nó nó nghịch biến trên trên d đúng chưa nào cha yeah. đó là chúng ta cần nắm cái chỗ đó có nghĩa là khi x tăng thì y y giá trị y nó cũng tăng theo cho nè để đồng biến mà có khi x tăng mà y lại giảm thì hàm số nó nghịch biến Ở đây chúng ta làm cái bài tập số 1 được chưa nào? Bài tập số 1 yêu cầu là chúng ta cho cái hàm số này y bằng trừ 1/4 x bình phương tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số này khi là à, x nó lớn hơn bằng 0 và nhỏ bằng 3. Được chưa nào? Thì đối bài toán này á, nếu mà chúng ta nhưng mà ở đây trước tiên là ta chỉ vẽ cái đồ thị này trước để chúng ta chỉ dễ hình dung hơn một tí được chưa nào <cười> tất nhiên là chúng ta giải bằng cái tâm pháp kia là được rồi nhưng mà bây giờ thầy sẽ vẽ cái đồ thị để chúng ta dễ hình dung hơn được chưa nào Rồi, tiếp tục. Ừ. Đây có ô ly rồi, chúng ta sẽ... Bây giờ cách vĩ đồ thị hầm số là bậc 2 thì đầu tiên là chắc chắn là phải đi qua cái điểm nào rồi em. Cách vĩ thì ra chúng ta tạo bảng ra. Để cho nào. Tạo bảng ra, đúng không nào? À, ít nhất là phải nói mấy điểm. Các bạn học rồi. 5 điểm, đúng không? 5 điểm đầu tiên là nó phải gì đó cái điểm đối xứng ra là cái điểm O là cái góc tọa độ này cái đỉnh này và bây giờ là tiếp cả bề cái bảng ra nha đây là x à, cái này là y bằng à, trừ một phần tư x bình phương này đó và thì bây cái bảng bây giờ khi mà cho x bằng không như vậy chắc chắn là cái điểm mà bên này là chúng ta lấy trừ một và À, trừ 2 thì bên này đối xứng có là 1, 2 ít nhất 5 điểm như vậy đúng không à, như vậy khi ít bằng à, thì nó là 1 phần 4 à, chỗ bên này nó cũng 1 phần 4 bên này là 2, chỗ bên là 1 đúng không? bên này là 1 yeah. như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ nói là cái giá à, xin lỗi là các bạn nhé chỗ này là trừ, uh, trừ 1 phần 4 nhé chỗ này là trừ 1 cho nào. nhằm 1 tí như vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy cái điểm gì nè một phần tư như vậy ở đây thầy sẽ lấy à, một ô ly là một phần tư đơn vị được chưa nè như vậy trừ vùng tư là nằm chỗ này để cho là ứng với gì đây như vậy một là chính là chỗ này đúng không như vậy đó rằng chúng ta sẽ có được là gì đó nè 
Đó, chúng ta có à, cái điểm ba à, điểm rồi như vậy cái điểm thứ hai là gì à, x bằng trừ hai như vậy đó đang là việc trừ hai là Ở chỗ này được chưa nào x bằng trừ hai thì y bằng trừ một như vậy là chúng ta sẽ có cái điểm nào đây cái này đúng không và tương tự thì chúng ta có được là đó thì bây giờ chúng ta sẽ nối lại thôi cho nào Được chưa? Bây giờ nhìn đây, tìm giá trị lớn nhất của nhỏ nhất của nó trong cái đoạn từ 0 đến 3 như vậy đó rằng là từ 0 đến 3 đúng không nào? Thì chúng ta để ý coi nè. Bây giờ phải xét trong đoạn từ 0 đến 3 thì cái tức là cái đồ thị của nó là nó, nó nằm ở trong cái nhánh tức là cái nhánh nào trên cái đồ thị này. Từ 0 đây đúng không? Đến 3 này, 1 này, các bạn nhớ này, 2 này là 3 này đúng không? Tức là khi x nó dao động nó chạy từ đây đến đây thì cái y nó đâu nào có phải là chúng ta chiếu xuống đúng không ta giống xuống này các bạn giống xuống đúng không Rồi, từ đây chúng ta chỉ chỉ lấy gì đây từ 0 đến 3 Và khi x nó chạy từ cái đoạn từ 0 đến 3 thì rõ ràng là cái đồ thị của nó là nó, nó nằm trong cái khổ nào đây thì rõ ràng có phải là ứng với chỗ này không nào tức là ứng với ra à, yeah, ứng với chỗ này đúng không nào ứng chỗ này thì rõ ràng chúng ta nhìn ra thì rõ ràng cái à, cái này là cái cái nhánh như thế này nhìn đây thì các bạn rõ ràng cái điểm này có phải là điểm cao nhất không? Đây là y mét không nè đúng không? thì y mét này chính là bằng gì? y tại không tức là bằng gì? không còn cái chỗ này là y minh đúng không? thấp nhất này thì cái này chính là bằng y y ba à, chiếu qua thì chúng ta thay vô thôi y ba thì nó chính là bằng mấy? thì các bạn thay vô chỗ này là tính ra À, trừ bao nhiêu nè trừ chín phần tư đúng không đó, cái này bằng trừ chín phần tư đó là về dùng đồ thị để chúng ta tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất được chưa còn nếu bây giờ ta dựa vào định nghĩa thì chúng ta sẽ thì giải nó như thế nào thì chúng ta nhớ lại sử dụng cái tính chất của hàm đồng biến nghịch biến để chúng ta giải quyết ở đây chúng ta thấy là gì là cái hàm số là y bằng trừ một phần tử bình phương ở đây nó có cái hệ số là a là âm đúng không cho nên là chắc chắn là chúng ta phải xác định xem là cái khoảng mà chúng ta đang xét này nè là nó nằm trong cái khoảng mà cái hàm số nó đồng biến hay nghịch biến đúng không thì rõ ràng cái đoạn từ 0 đến 3 là nó nằm bên cái giá trị x này nằm bên bên phải ô cho nên cũng nghĩa là trong hộp này nãy ta vị hình vẽ ra tức là nó nằm bên bên nhánh mà cái đồ thị hàm số nó nghịch biến đúng không nào đó cho nên cho nên nó ra chúng ta lập luận ở chỗ này một tí thì ra chúng ta phải xét được cái cổng này là nó nghịch biến hay là đồng biến đúng không như vậy ta có là gì này hàm số um, a nó bằng trường hồn tư biến không nên là cái hàm số gì đây nào nên là cái hàm số y bằng gì đây trừ một phần tư x bình phương nó nghịch biến luôn nè các bạn 
nghịch nó nghịch biến là trong cái đoạn là vậy đó nè đây các bạn nhìn lại đồ thị này có phải là có nghĩa là từ gì đây từ không này cái x tỷ từ không này về bên này nè có phải là nó đi xuống nè cái x tăng dần rõ ràng nó chỉ đây ví dụ cái x ở nằm ra là bằng không cái x ở đây là chỉ đây nó giảm đúng không cái x càng tiến xa thì nó càng âm đúng không chỗ này thì chiếu qua thì nó càng âm rõ không nè như vậy rõ ràng ở đây rõ ràng cái đoạn là gì đây đây là không về sau chúng ta học trên trình cấp ba cái x này tiến tới thì chỗ này là dương vô cùng tức là trong hộp này là cái đồ thị hàm số này là nó nghịch biến trong đoạn từ không cho đến xa vô cùng nhưng mà cái đoạn từ 0 đến 3 nó vẫn nằm trong cái vùng này đúng không? Cho nên là cái hàm số mà trong cái đoạn từ 0 đến 3 này nó còn nghịch biến. Đó. Như vậy rồi đây sẽ nhận định là là cái hàm số này là nghịch biến. Nghịch biến từ đâu? Nghịch biến à, trên cái à, cái đoạn như đây nè. Cái cái đoạn là không đến ba nếu ta biểu diễn cái giai này ra nhưng mà ta chưa học thì thì chúng ta chỉ tạm hiểu là trên cái khoảng được chưa nào trên cái đoạn được chưa là x dạ thì có nghĩa là chúng ta chỉ nhận định được rằng là gì đấy <cười> Nên là do đó là gì nè do đó là sao vì nó là nghịch biến cho nên rõ ràng là cái gì đó nè cái fx cái f không này như thế nào là cái fx như thế nào đây thì nó sẽ gì đây à, lớn hơn là f 3 nhưng mà nó lại nhỏ hơn là gì f không cái chỗ này các bạn hiểu không nè hello à, có bạn nào chỗ này không rõ chỗ này không à, comment cho là biết bởi nó nghịch biến trên cái đoạn là từ x à, từ không đến 3 cho nên là fx này nó sẽ lớn hơn f 3 nhưng mà nhỏ f không đúng không? Thì rõ ràng cái cái này chúng ta có là gì x tức là bé hơn 3 nhưng mà cái hàm số theo định nghĩa thì rõ ràng là nếu như cái hàm số này là mà nó nghịch biến thì có phải là cái fx này như thế nào? Phải lớn hơn f3 đúng không? ở đây chúng ta học rồi ví dụ x1 à, chỗ này là x1 này là bé hơn x2 mà fx x1 này nó lại lớn hơn là fx2 thì có phải là hàm số này nghịch biến không nào? Ở trong hộp này x đóng vai trò là x1 đi còn 3 là x2 thì các bạn tìm ra được đúng như nào Đó. đúng chưa còn không các bạn nhìn vào đồ thị hồi nãy á tức là khi cái x nó chạy từ không tăng lên 3 thì rõ ràng cái đồ thị nó đi xuống đúng không có nghĩa là khi x tăng từ không đến 3 khi x tăng lên mà cái giá trị của nó là giảm xuống tức là cái f0 này nó lớn hơn f3 Đó. cho nên rõ ràng là cái x này nó phải lớn hơn f3 và nhỏ hơn f0 đó. hay là chúng ta có được cái fx này như thế nào đấy lớn hơn bằng f3 là bằng nhiêu <cười> f3 chính là bằng là trừ chính bằng tư đúng không và nhỏ hơn f0 là bằng không chưa như vậy thì chúng ta theo cái này ta học biết rồi nó bé hơn bằng không có nghĩa là nó đạt giá trị là lớn nhất là tẩy bằng không còn mà nó lớn hơn là bằng từ chính tư cũng nghĩa là cái cái đồ thị này nó cái, cái cái đồ thị này nó đạt cái giá trị nhỏ nhất trong cái đoạn từ 0 đến 3 là và cái giá trị nhỏ nhất là bằng trừ chính phần tư Đó. Dạ, và kết luận thôi được chưa các bạn trả lời được cho nó vậy hàm số gì đạt giá trị nhỏ nhất cho nó vậy đây hàm số đạt vậy đây nè giá trị nhỏ nhất là âm chín phần tư tại tại gần bảy các bạn tức là khi chín à, phần tư tính là khi x bằng ba đúng không 
và đạt gì đây giá trị lớn nhất là không cái gì kiết bằng không luôn đúng không tẩy bằng không cho thì đó là cái cái bài toán là tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhất thì đây chúng ta dựa vào cái tính đồng biến nghịch biến để chúng ta xét đó và chúng ta nhớ cái cái tính chất này để chúng ta nhớ này đó để chúng ta biết đó là rồi tiếp theo là cái bài toán tương giao à, giữa gì giữa hai cái đô thị à, một là cái đô thị có dạng parabol là hàm số bậc hai với cái đô thị à, có dạng đường thẳng chính là hàm số bậc nhất y bằng ấy cộng b và nhắc lại một trường à, à, là các cái tình huống xảy ra ở đây là chúng ta biết rằng là cái đô thị hàm số bậc bậc hai là có dạng parabol và cái đô thị hàm số bậc nhất là nó có dạng đường thẳng á thì bây giờ chúng ta xét trong cái cái không cái tọa độ um, x y á của x y á thì nó có mấy trường hợp xảy ra tức là cái vị trí tương đối á của hai cái đô thị này có mấy trường hợp nè có bao nhiêu trường hợp xảy ra à, các bạn còn nhớ không <cười> ở đây là chúng ta vẽ cái đô thị này ra được chưa nào ở đây thầy có cái đô thị hàm số y bình à, hay cộng b ở đây là để vẽ cho đẹp thì thầy sẽ nói à, 5 điểm được chưa nào rồi bây giờ thầy chỉ nối lại được chưa nào Đó, các bạn cũng tập vẽ hai bên tay được chưa nào vì không được à, cho đẹp cho lắm ha. Rồi, như vậy thì rõ ràng chúng ta chỉ có một cái đường thẳng thì có các ba cái năng chỉ ra đúng không? Một là nếu như cách nhau thì chắc chắn nó sẽ cách trường hợp này là mấy điểm là các bạn nha. Cách nhau tại hai điểm đúng không? Đó, cách nhau tại hai điểm. Và chúng ta tiếp theo là dưới qua hình này thì trong hộp này là nó tiếp xúc đúng không? Nó tiếp xúc. Tức là trong hộp này là có mấy giao điểm là một giao điểm chung, có một điểm chung ở trên này. Đó, có một điểm chung. Còn cái trường hợp thứ ba đó là gì nào? Rõ ràng là cái trường hợp ba là sao? Nó không có cách nhau đúng không? Cũng như là không có điểm chung cho nào. Đó, như vậy thì ra đây chúng ta sẽ có được là gì đây nè. Ở đây là cái đô thị là gì đây nè. Là y uhm y bằng ax bình và cái đây là đồ thị là y bằng gì ax cộng b để cho các a này ta ghi là chữ k đi hoặc là m nào đó hay là a phẩy các bạn từ trên về chỗ này là thì rõ ràng chúng ta thấy là gì chúng ta nhớ là gì nè cái ý nghĩa hình học ấy, sự tương giao của hai đồ thị ấy, thì cái số giao điểm thật ra như vậy ta nhớ là cái số giao điểm cái số giao điểm giữa dây đây giữa cái đô thị nha giữa cái đô thị uh, hàm số uh, y bằng ép bên phương chưa? và cái đô thị hàm số y bằng cái cộng b nha chính là bằng gì đây chính là bằng chính là bằng bằng số nghiệm Yeah, số nghiệm của của cái phương trình cái phương trình này người ta gọi là phương trình hành độ giao điểm phương trình hành độ điểm như này nè chúng ta chỉ có được là là a x bình phương đúng không à, chính là bạn bạn k x cộng b à, các bạn giải ra cái phương trình này nó có bao nhiêu nghiệm bao nhiêu cái giá trị x thì nó sẽ có tương ứng với bao nhiêu này đây à, nó sẽ có tương ứng là có bao nhiêu giao điểm đúng không trên cái đồ thị này như vậy thì các bạn giải ra thì rõ ràng thì rõ ràng ở đây cái cái tổ độ giao điểm này đúng không à, giả sử đây thì có cái giá trị là x 1 đi hai x 2 à, đây là x đúng không x không còn đây là rõ ràng cái x một hai chính là nghiệm của phương trình này này đây là x zero chính là nghiệm phương trình này Dạ, các bạn nha. Thì bây giờ từ cái khi mà các bạn giải cái phương trình này ra đó là cái phương trình bậc hai thì các bạn biết rồi, các bạn giải ra được à, cái giá trị x y thì, thì ứng với một cái giá trị x mà chúng ta tìm được ở phương trình này, chúng ta sẽ thay vào gì đây? Thì thông thường thì các bạn thay vào vào cái phương trình đơn giản hơn đúng không? Đó. 
để chúng ta tìm được cái cái tung độ giao điểm tương ứng ví dụ như anh ta thay cái x 1 vào vào phương trình này hay là phương trình này đều được hết thì chúng ta sẽ được cái điểm tương ứng đó chính là cái điểm này đúng không nào? Thì giống qua này, chính là cái điểm này là y 1 nó thay vào hoặc là chúng ta thay x 2 vào vào phương trình này hoặc là phương trình này thì chúng ta sẽ được là cái y 2 này đó như vậy từ như vậy x 1 biết y 1 biết như vậy thì cái điểm này xác định đúng không x 2 biết y 2 biết thì cái điểm này xác định đó là chúng ta đi tìm cái cái tổ độ giao điểm của hai đồ thị nha yeah. tương tự thì trường hợp này đó. nếu mà như phương trình này vô nghiệm nghĩa là nó không có điểm chung được chưa nhớ chỗ này nó là cái bài, cái bài toán tương giao nếu mà thường để thi nó cũng hay ra hỏi cái câu này dạng này đó nhớ nha đó, các bạn biết cách làm rồi đúng không rồi thì đó là cái về cái nội dung cho nên mà chúng ta cần nắm <cười> ờ, trong này nó có ví dụ mẫu rồi đúng không để các bạn coi lại cái ví dụ mẫu đó ở đây chúng ta có ví dụ một bây giờ yêu cầu là chúng ta đi tìm cái À, đầu tiên là tìm tọa độ giao điểm AB ở đây là XBA nhỏ hơn à, lớn hơn XB của D và B nhưng mà nhớ là tìm tọa độ giao điểm tại đầu tiên là chúng ta phải đi đi viết cái phương trình hành độ giao điểm ra được chưa nào? <cười> như vậy đã viết cái phương trình hành độ giao điểm bước một là gì à, phương trình hành độ giao điểm của gì đây của D của B và D à, thì chúng ta cho biết vế phải của phương trình này bằng vế phải của phương trình kia là được cho nó thì có nghĩa là chúng ta có x bình phương sẽ bằng gì à, các bạn à, cố gắng là sẽ bằng là trừ x cộng 2 đúng không ở đây thì các bạn chuyển vế qua cho nó thì x bình phương trừ x cộng 2 à, bằng 0 thì cái này một là các bạn đưa về tích của hai các bạn học phương trình bậc 2 thì các bạn giải ra nha thế đó ta chỉ chưa dạy cái phương trình bậc hai cho nên có thể đưa về phần tích cho nhanh à, xin lỗi chỗ này dấu trừ nhé Để nhầm một cái dấu trừ thì đây chúng ta có thể tắt à, tắt ghép không nào như vậy thì chỗ này là x bình phương à, trừ x bây giờ hết là trừ hai x à, cộng với x trừ đi hai bằng không như vậy chúng ta giải này ra chúng ta có được là x nhà x trừ hai này à, x trừ hai và cộng cho x trừ hai bằng không Đó, thì các bạn đương tương lên là x cộng một và nhân cho x trừ hai bằng không Đó, thì các bạn giải ra ở đây là x chúng ta bằng mấy bằng trừ một và x bằng gì bằng hai như vậy đó là có hai cái giá trị x có nghĩa là cái giữa cái đồ thị B và D này sẽ cách nhau hai điểm được chưa hai điểm bây giờ có được cái giá trị hoành độ giao điểm này rồi giờ các bạn thay lại đúng không được chưa bây giờ các bạn thay vô được không rồi bây giờ với gì đó nè với với cái giá trị x đầu tiên cho thì ta suy ra được là thay vào phương trình này để cho thay vào cái này bình phương nó cũng nhanh để cho thì để chúng ta có y chúng ta chính là bằng gì bằng trừ một bình phương là bằng mấy bình một như vậy từ đó các bạn suy ra được là cái điểm a cái điểm thứ nhất không chưa nào ở đây với cái điều kiện là x a đúng không nào như vậy à, lớn hơn x b cho nè à, như vậy rõ ràng cái x a trong hộp này là bao nhiêu nào rồi lỡ rồi các bạn tính ra cái b này trước cho như vậy từ đó các bạn suy ra là x a trong hộp này luôn là bằng hai và x b chúng ta là bằng bằng trừ một như vậy là với x a là bằng với x b là si ra IB chúng ta là vài si ra điểm B có tọa độ là trừ 1, 1. Rồi, với với gì đây? Với x, uh, x A là bằng gì? Bằng 2 thì như vậy các bạn si ra được cái IA trong hộp này là bằng 
hai bình phương là bằng 4 như vậy từ đó suy ra các bạn cái, cái tổ điểm A là chính là 24 được chưa đó, các bạn thay cho đúng nha ở đây là xa đó b rồi kết luận được chưa bây giờ kết bài lại là xong rồi thì đưa xuống đây nhé rồi. rồi bây giờ kết luận là vợ gì đây vợ d dạ. các gì đây cách b dạ. tại hai điểm à có tọa độ được chưa tại điểm phân biệt chú ý là tại hai điểm phân biệt nhé có gì đây à có tọa độ a là à chỗ này đúng rồi sai một ly là đi một dặm luôn này chỗ này thì thấy kỳ kỳ chuyển qua là cộng x nhé nằm chỗ này rồi nhà sorry các bạn nha các bạn giải ra coi nè nhưng mà các bạn không phát hiện ra để ta đi lỗ rồi thì à, chỗ này là để nó làm nhanh luôn để cho x trừ một còn hai được chưa với bình một thế này và y bằng trừ hai như vậy đó là x a là a được chưa trường hợp tiếp theo là x b là bằng âm hai điểm A có tọa độ là 11 một một được chưa và Đó. như vậy là xong cái câu về tương giao được chưa như vậy các bạn nắm được chỗ này chưa nào ví dụ mẫu này là tìm tọa độ giao điểm à, tiếp theo là đi tính về đây tính diện tích của tam giác là OAB Dạ, thì bây giờ trước tiên bây giờ muốn tính thì chúng ta các bạn phải vỉ cái đồ thị ra được rồi nè <cười> vỉ được cái đồ thị ra, ra đúng không thì mới tính được rồi bây giờ chúng ta vỉ cái đồ thị là parabol đi như vậy rõ ràng ở đây là chúng ta sẽ có được là cái đồ thị của nó là vỉ ra thôi với đây có ly thì dễ vỉ rồi dạ, các bạn Rồi y bằng x bình phương có nghĩa là chúng ta chọn 5 điểm đúng không? Ở đây là với x bình 0 này. Thì y bình 0 với x bình 1 cộng trừ 1 thì y bằng Tiếp theo là x bằng 2 thì chúng ta có được là bằng 4 đúng không? Như vậy đó đang cộng trừ 2. Đó là cái điểm này. À, 1, 2, 3 và 4. Thì 
Được chưa? Bây giờ chúng ta nối lại được chưa? Cái kỹ năng nó vị hình chúng ta phải Được chưa? Đây chính là y bằng x bình Còn đường hộp kia là chúng ta cho x bằng 0 thì y bằng 2 Như vậy đó là nó sẽ kết tại đâu? một đây hai đây đúng không ký cần không thì y bệnh rồi tiếp theo là x bình không thì y bình hai ký x bình hai thì y bình không để chờ bây giờ chúng ta nối lại để cho nè Như vậy cái đồ thị này sẽ đi chúng ta sẽ vẽ nó ra được cho nè. Bây giờ chúng ta sẽ kéo dài cái đoạn này ra được chưa nào? Bây giờ tính diện tích của tam giác là OAB được chưa? O đây. AB chính là gì các bạn? AB đó là chính là là giao điểm à, của đô thị đó. Cho này các bạn xác định được rồi đúng không nào? Nếu các bạn vị ra thì nó sẽ um, A là 1, 1 và B là trừ 2, 4. Rồi bây giờ các bạn tính là coi diện tích của tam giác là OAB. Rồi các bạn tính coi nè, O đây. Cái điểm A chúng ta phải chú ý là cái điểm A là có tọa độ là 1 1 như vậy là cái điểm A đây, được chưa nào? Được chưa? Rồi sau nữa nào, cái điểm B có tổ độ trừ 2, 4 Tính là cái điểm này Được chưa? Trừ 2, 4 là điểm này nha Tổ tổ vàng này Rồi, ba cái điểm này Rồi các bạn thấy không? Thì bây giờ chúng ta chỉ nối nó lại thôi Đó, A, như vậy đó đang là điểm A đây. Và đây chính là điểm B. Đó, chính là cái diện tích của cái hình à, tô đây. Đó, bây giờ tính diện tích của tam giác OB. Như vậy để tính diện tích tam giác OB thì bây giờ chúng ta phải đi, đi xét. và tìm được cái đường cao đúng không và độ dài cạnh là ra bây giờ ở đây chúng ta đã gợi ý ở đây là có cd là hình chiếu của ba xuống ox cho nào 
chiếu xuống thì à, chúng ta chỉ có được là C đây là điểm C này yeah, và cái điểm D đây là cái điểm này được chưa thì à, các bạn tìm được không nào các bạn làm sao để tính được cái diện tích của tam giác như vậy ra chúng ta có được là cái diện tích của cái tứ giác là BCDA đúng không à, B này DCA nó là hình thang đúng không hình thang cho nên ở đây chúng ta nhận xét này à, đầu tiên là chúng ta có cái diện tích của hình thang là S là B D À, BDCA được chưa nào? Thì cái này là hình thang rồi, đúng không? Thì nó bằng cái gì? Bằng à đây lớn cộng đây nhỏ nhân chiều à, ở đây chính là bằng gì? CA là cái đây cái đây lớn cái đây bí này này, cộng cho đây lớn là DBB được chưa nào? Tất cả nhân cho nhân chiều cao đó chính là DC được chưa? Vì cho hai mà cho nào các bạn thay vào thì ở đây chúng ta tính ra được là bao nhiêu nè thì đây nhớ để tính diện tích của tam giác OB chúng ta sẽ dùng cái tính chất cộng trừ để chúng ta tức là ta chia cái, cái ở đây thì chúng ta sẽ chia các hình đặc biệt à, và à, chúng ta biểu diễn theo theo cái diện tích của tam giác OAB để ta tính được chưa như vậy các bạn thay vô thì đầu tiên các bạn tính được là cái diện tích của tam hình thang này chính là bằng à, CA. À, CA đây các bạn tính được nè. À, CA đây chính là gì? À, chính là bằng 1 đúng không nào? Bằng 1. Cộng cho DB. DB là mấy? Chính là bằng chiều cao của cái tung độ điểm cao nhất. Đúng không? 4. Được chưa? Rồi nhân cho DC ra là bao nhiêu? DC ở đây là OD, OC là, là 1, còn OD là 2. Như vậy thì à, chúng ta có DC chính là bằng, bằng 3, đúng không? Bằng 3. Chia cho 2, thì kết quả chúng ta sẽ được là... mười lăm phần 2, để cho nào. Đó. 15 phần 2 như vậy thì rõ ràng á tiếp theo này như vậy chúng ta nhận thấy ở đây là cái diện tích của cái tam giác là OAB này nè đó nó chính là bằng diện tích của cái hình thang lớn là B D C A đó đi trừ cho cái diện tích gì đây giữa ra thầy chỉ tô mèo cái này trừ đi hai thằng này đúng không hai thằng diện tích nhỏ này nè các bạn thấy không Đó, thì nó sẽ ra diện tích màu vàng cần tìm Đó, cho nên nó đang đố bài toán diện tích chúng ta chia hình ra để chúng ta đưa các tam giác đặc biệt vào chúng ta tính Đó là b d d o à, trừ đi s gì đây s là o a o o c được chưa thì s ở đây là chú ý này là b d o nha b d o thì nó là một cái tam giác vuông vuông tại đâu vuông tại thầy D này nè à, thì bây giờ chúng ta chỉ cần là một bằng hai tích hai cạnh vuông là xong được chưa nào như vậy ở đây chúng ta tính được không nào à, quan trọng là các bạn lập luận và tính được được chưa nào BDO bao nhiêu các bạn tính thôi bao nhiêu nào Rồi BDO các bạn tính được không? Bao nhiêu?
rồi S là BDO được chưa thì cái đây chúng ta sẽ có được là bằng 15 phần 2 được chưa? trừ cho S mà BDO đúng không BDO cái này tính là trừ đi 1 phần 2 hai cạnh góc vuông là DO mà nhân cho gì BD được chưa và S gì AOC á à a o c thì nó bằng bao nhiêu này một phần hai lần uh, o c nhân cho o rồi cái bàn thay số thôi, thôi được chưa là mười lăm phần hai này trừ do do đây chính là bằng gì nhìn vào đồ thị đây thì chính là bằng hai đúng không được chưa nó bằng uh, do đây chính là bằng hai còn bd là bằng nhiêu thì db là chính là chiều cao chính là bằng tung độ bốn à, đúng không bằng bốn đúng không như vậy bằng bốn này sẽ bằng bao nhiêu thì trừ tiếp bao nhiêu nào trừ cho một phần hai đúng không OC là mấy? OC đây có chưa là 1 này. Nhân cho OA có chưa? OA đây chúng ta tính được không? OA đây là, 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 là áp dụng cái định lý tơ go thôi. Chưa? OA chính là bằng kênh 2. Đường chéo hình vuông đúng không? Giờ rút gọn kết quả này đi là được bao nhiêu? À, 15 trừ cho 8 trừ cho bao nhiêu nè tám mình ra và trừ đi kênh hai rồi tất cả chia cho được chưa để bạn tính nó ra bình thường như vậy các bạn rút gọn đi là bằng 7 từ kênh 2 mà chia cho 2 rồi chưa đó thì Đó, thì các bạn tính nó lại được chưa nè à, bằng diện tích hình than trừ cho BDO Đó, các bạn suy nghĩ ra được chưa nè rồi cái chỗ phần là cái phần về Ví dụ một này các bạn rõ chưa nào? Alo. Rồi, chúng ta nếu mà không có ý kiến gì chúng ta tiếp tục, chúng ta chuyển qua cái phần tiếp theo. Đó là cái bài toán mở rộng một tí và thông thường đó là bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất cho này.
Rồi bây giờ tiếp tục đi chúng ta làm cái câu ví dụ 1 cha trong cái bài toán là à, tìm à, giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên cái đoạn nào đó thì bây giờ chúng ta vẽ đồ thị và xét tính thôi xét tính đồng biến để chúng ta suy ra Được rồi các bạn tìm được không nào ở đây ta có gì nè là y bằng gì đây x bình phương trừ cho 2x cộng 3 à, chúng ta có thể à, tách cái này ra là dạng gì ở đây chính là bằng x trừ một bình phương này cộng 3 cái này là luôn luôn lớn hơn bằng 3 Đúng chưa? ở chỗ này xin lỗi là cộng 2 chứ Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần phải đánh giá được cái chỗ này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đẹp. Được chưa nào? Ở đây thầy chỉ đưa nó về cái dạng là gì tổng quát. Được chưa? Đẹp ở đây là y. Đẹp. Chúng ta sẽ đẹp gì? Là x trừ 1 là bằng là bằng x. Được chưa? Lớn á và ở đây là y y cộng hai bây giờ là chỗ này là biến đổi thành là gì y như vậy thì chỗ này là y trừ hai tại đây là y lớn nha yeah. từ đó thì suy ra được là sao này nè thì tương đương với gì là cái hàm số là y y bằng x bình phương được chưa? ở đây là x khác một được chưa này? đó thì các bạn đưa ra được cái đồ thị này rồi á, thì sau đó chúng ta xét tính cái <cười> chúng ta có là gì nè thì à, chúng ta có x bình một là x bình năm đúng không? đó là cái hai nghiệm của cái từ đó các bạn suy ra được là gì cái đò chúng ta đang xét này là x bình một là x bằng 5 thì lúc này suy ra x bằng 0 và x bằng 4 đúng không nào? ta xét hai cái giá trị tính ra tại biên là với x ở đây khi khi x bằng 1 à, vì chúng ta xét cái cái cần này này được chưa à, khi bằng 1 thì, thì chúng ta có gì thì suy ra được là gì đây ta thay vô chỗ này đúng không thì suy ra x chúng ta bằng gì đây x bằng không đúng không x bằng không và x bằng bốn và ở đây là y bằng bao nhiêu y chúng ta bằng trừ ngoại y ở đây trong hộp này chính là gì? Khi x bằng 1 này thì x bằng 0 có nghĩa là chúng ta sẽ có x bằng 0 thì y chúng ta sẽ bằng à, bằng 0 đúng không? Mà y bằng 0 có nghĩa là y nhỏ bằng 2. Đó. Rồi được chưa? Như vậy khi x bằng 1 ấy, thì uh, x bằng 0 và khi uh, x bằng 5 thì x lớn bằng 4. Chỗ này này, các bạn suy ra được cái chỗ này đây. Suy ra là x chúng ta bằng bằng 0 và khi x bằng gì? Thì suy ra là x chúng ta chính là bằng 4. Thế đây chúng ta có cái hàm số là y bằng x bình phương đó là cái đồ thị hàm số là có đồng biến đúng không với mọi x lớn lớn không đó. là hàm số đồng biến này 
với mọi gì các bạn với mọi là là ít lớn không đúng không đó. ít lớn lớn không đó. cho nên rõ ràng chúng ta suy ra được là gì à, do đó là chúng ta sẽ có được là y này chính là bạn gì đây với mọi x lớn không thì rõ ràng chúng ta có được là gì đấy y bằng x bình phương thì suy ra y nó sẽ lớn hơn thật là bằng gì nào bằng không đúng không và nhỏ hơn là bằng gì 16 đúng chưa tức là bây giờ chúng ta sẽ tương đương cái gì phải tìm được trả lại chúng ta đã đặt ẩn phụ này thì do chúng ta đặt ẩn phụ là y là bằng như vậy rõ ràng y nhỏ chúng ta sẽ cộng hai vào nữa và hai vé đúng không như vậy chúng ta có là y bé hơn bằng 12 và được chưa Đó. cộng hai vào được chưa như vậy thì các bạn đã tìm được cái cái, cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất rồi À, chỗ này là 16 à, xin lỗi là 16 chứ do biết nó bị link 18 đúng không vài kết luận được cho gọi ra là gì đây phải tìm được dấu bằng chỉ ra được cho nè Được chưa? Vậy ở đây chúng ta xét lại biến bằng thôi vậy giá trị lớn nhất Của cái này Của cái hàm số là y bằng Là Là 18 Và chúng ta phải đánh giá được chỗ bằng xỉ ra là tại đâu nè Tức là khi mà chỗ này sửa lại bây giờ chỗ này là y trừ hai đúng không thì chúng ta chỉ chuyển với y cộng hai lên thì chúng ta sẽ có được là Rồi xong chưa các bạn nha Được chưa nè Đó là tại x bạn Mà nhiêu nè Cái chỗ này ra cộng 2 vào nhé Thì chỗ này là 18 Rồi. 18 Rồi tức là cái y này bằng à, bằng 18 khi nào à, tức là khi mà cái dấu bằng xảy ra là khi x bằng một đúng không nào là hiện bằng nhiêu các bạn suy nghĩ coi dấu bằng xảy ra khi nào đây
rồi bây giờ kết luận được chưa nào đó thì à, chúng ta kết luận thôi minh và mát là ở đây là tại x bằng bằng năm đúng không được chưa thì các bạn thay vào thôi ở đây là tại x bằng à, các bạn thay vô nha cho nào x bằng bốn thì à, chúng ta có được là mười sáu còn 3 ba là 19, 19 mà trừ đi 4. Là bằng 5 được chưa? Thì các bạn tính nó ra thôi. Và giá trị nhỏ nhất của gì đây? Của hàm số là y bằng x bình phương này trừ hai x cộng ba được chưa? là bao nhiêu nè? là hai khi khi x bằng bằng một đúng không? À. được chưa? thì đó là cái nội dung mà chúng ta cần phải tính đó. rồi dụng khuya rồi đúng không nè đó thì đó là một số cái dạng mà chúng ta cần phải quan tâm cho này Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta làm cái bài tập làm quen nhé. Cho nên các bạn cố gắng nhé. Thì chúng ta chờ một tí nữa chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ta cũng buồn ngủ rồi. Rồi, bài toán này người ta cho chúng ta cái hàm số là y bằng 2 x mũ 2 à, trừ cho 8x cộng cho 9 tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là 0,5. Được chưa? Nhưng mà ở đây với điều kiện này chúng ta chưa học về cái phương trình bậc 2 đâu. Chúng ta vẫn, vẫn, vẫn phải làm. Bây giờ chúng ta sẽ gì? dùng thủ thuật là chúng ta sẽ tắt cái à, giảm, đưa về dạng bình phương đúng không? 2x bình phương trừ cho 8x còn chín bây giờ thầy sẽ đưa từ số 2 ra ngoài thì bên trong mặt chúng ta sẽ còn là x bình phương này trừ cho 4x này ở chỗ này muốn trở thành hình thức thì chỗ này phải là bạn 2 nhân cho x nhân lại cho 4 và và chỗ này là cộng 1 đúng chưa tách ra thì thầy đưa nó về cái này là y ra chính là bạn Đó. như vậy thì rõ ràng đó. thầy sẽ đặt cái án phụ đúng không bây giờ thầy sẽ tương đương với là gì bây giờ thầy sẽ đặt là x trừ hai là bằng x lớn và y trừ một là bằng y nhỏ như vậy từ đó À, cái bạn suy ra được là gì đây? Uhm, sao này? Cho này. Suy ra được là y lớn. Chính là bằng 2 x nhỏ. Và chúng ta đánh giá được là cái này là luôn luôn là đồng biến như đây nè. 
đó là cái hàm số đúng không đồng biến với mọi gì đấy x à, x dương được chưa nào? x lớn không đó, chúng ta đánh giá như vậy bây giờ chúng ta tìm được là gì đây mà cụ thể đây là với đồng biến với mọi gì x lớn không có nghĩa là nó cũng đồng biến trên đoạn này gì đấy trên cái đoạn này luôn đúng không nào? 0 đến 3 luôn yeah. trên đoạn là từ 0 đến 5 được chưa tức là cái x này lớn bằng không và nhỏ hơn bằng gì bằng năm thì điều này sẽ tương đương với là gì x trừ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó nó lớn không và chúng ta phải xét được chưa nào phải xét nó ra Bây giờ các bạn thay vào được chỗ nào Trên cái đoạn 0, 5 này à, Khi chúng ta có là x bình 0 Thì các bạn suy ra là gì đây à, X bình 0 thì có nghĩa là x lớn chúng ta sẽ bằng trừ 2 Và x bằng 5 Thì suy ra là cái X lớn chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu thì Các bạn à, 5 mà trừ 2 là 3 à, Có nghĩa là cái giá trị x chúng ta là nó sẽ gì đây Tức là cái x này à, Các bạn nhớ nè à, X nó lớn bằng 0 và nhỏ bằng 5 Thì suy ra cái x lớn chúng ta sẽ chạy trong đoạn là trừ 2 Cho đến gì đây Trên 3 Được chưa? Tức là bây giờ chúng ta sẽ quy về cái hàm số này Đúng không? Quy về cái hàm số này Là 2 x bình đúng không? À, trong đoạn là gì? À, trừ 2 À, cho đến 3 thì chắc chắn rõ ràng à, chúng ta có là trong đoạn từ 2 đến 3 thì nó chỉ có hai khoảng đúng không? Một khoảng là nó đi xuống này, à, một khoảng là đi lên. Đó. Đó, như vậy chắc chắn rõ ràng là cái cái giá trị lớn nhất và giá trị à, nhỏ nhất chúng ta phải tìm. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kết luận ở chỗ này là xét cái hàm số à, y bằng y, y lớn đúng không? Y lớn bằng 2 x lớn trong cái đoạn là từ 0 đến 3. Được chưa nào? Thì đó là đồng biến với mọi gì nè, đồng biến là với mọi a là thuộc cái đó. thuộc cái đoạn này, tức là với mọi cái x này là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 3. đúng không? có nghĩa là x này nó nằm trong đoạn là trừ hai cho đến đến ba nhưng bây giờ ta xét trong cái còn là từ 0 đến 3 trước rồi đấy. À, thì nó suy ra được là gì đây? vì đồng biến cho nên rõ ràng ta suy ra được là hai um, lần gì f không ở đây chúng ta có cái f không này tức là cái x này nó suy ra cái y này như thế nào đây? cái y này phải lớn hơn là bằng gì? bằng uh, y không f không Yeah. và nhỏ hơn là bằng gì y ba hay là y chúng ta sẽ lớn hơn bằng bao nhiêu y không ở đây thay vô là hai hai nhân không bình còn đây nhỏ hơn là hai nhân ba bình thì cái này y không được chưa 
Đó, và chúng ta đánh giá được rồi đúng không? gọi giá trị lớn nhất ở đây chúng ta đang xét trong đoạn không ba để cho nè chúng ta đó chúng ta xét trong cái đoạn tiếp theo nữa cho nè bây giờ xét trong cái đoạn là gì đây à, từ 2 đến không đúng không Em số y bằng 2x bình cho là hàm số nghịch biến nghịch biến khi đâu nghịch biến trong đoạn là từ đây đây nghịch biến với mọi gì đó nè à, với mọi là x lớn này nó lớn hơn trừ hai và nhỏ hơn không nghịch biến yeah. cho nên lúc này chúng ta suy ra được là là y này luôn luôn là nó đảo dấu lại đúng không nó sẽ lớn hơn bằng là 2 nhân cho trừ 2 mũ 2 và nhỏ hơn bằng là 0 được chưa thì có nghĩa là trong hộp này là y chúng ta sẽ gì đây bằng 8 và nhỏ bằng 0 đúng không nào? Có nghĩa là trong cái đoạn là từ gì đây từ 0 đến 3 thì nó sẽ tăng từ 0 đến 18. Nhưng mà trong đoạn từ 2 đến 0 thì y nó sẽ tăng từ 0 đến 8 như vậy rõ ràng là cái giá trị lớn nhất ở đây trong hộp này là 18 đúng không nào? Là tại x. Nó kết hợp lại thôi. Được chưa? Như vậy rõ ràng là từ 1 và 2 kết hợp lại nè. Được chưa nào? 1 đây, 2 đây, đúng không? Từ 1 và 2 à, thì chúng ta kết hợp lại thì suy ra được cái y lớn này. Nó lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn là bằng 18. Nhưng mà bây giờ tìm giá trị y nhỏ thì chúng ta phải rút ra từ biểu thức cây này nè thì chúng ta có là cái y nhỏ sẽ bằng y cộng 1 y cộng một tức là cộng một vào hai vé này tức là lớn hơn bằng y nhỏ nha chỗ này y nhỏ cho bằng mười chín bởi vì y nhỏ là bằng y cộng một yeah. rồi bây giờ tới đó là kết luận được rồi đúng không kết luận giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ở đây yêu cầu giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ lấy giá trị mười chín này vậy ở đây là gì đây À, giá trị à, lớn nhất đúng không? Bài toán yêu cầu đi tìm giá trị lớn nhất bằng 19 được chưa? của được chưa? Y ở đây là bằng bao nhiêu nè? A x mũ 2 trừ 8 x cộng chị. Dạ, trên đoạn là bao nhiêu nè? 05 là là chị. À, xin lỗi là 10 chị. 
Tự nhiên thì dấu băng xảy ra chúng ta cũng biết được được cho nên thì đó chúng ta chỉ cần quan tâm như vậy là được rồi. Rồi thì đó là một số cái à... Rồi hôm nay chúng ta chỉ tạm dừng ở đây nhé Được chưa nào